ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ ടോപ്പ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ലൈറ്റ് റൂം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നു സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഒരു ഇൻഡ്യൂ ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ക്രീനിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്നത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അത് അലവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതെടുത്തു ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാം ചില ഫോട്ടോ അയക്കാത്ത കുറവായിരിക്കും ചില അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഞാനത് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ആ പൂവിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് വിൻറ്റേജ് പോലുള്ള രീതിയിലാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ലുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഞാൻ തൊടുന്നില്ല ഹൈലൈറ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് വെക്കുന്നു ഷാഡോസ് കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് അധികം വരും വൈറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ബ്ലാക്കും തൊടുന്നില്ല ശേഷം അതേ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പോകുന്ന കളറിൽ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലും കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീല നിറത്തിലും ഇരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് വെക്കുവാണ് ഒരു നീല ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് ചുമല ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ശേഷം ഞാൻ വേറെ ഒന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വേറെ ഒക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പാടായി ശേഷം ഞാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓൾഡ് പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫോട്ടോ ഇതാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് കൂടുതൽ വെക്കരുത് കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ശേഷം ക്വിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ആക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ പടത്തിൻ്റെ അകത്ത് പൂവാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൂ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരുന്നാലേ ആ പൂവിലോട്ട് ശ്രദ്ധ പോകത്തു ക്വിഗ്നിറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫെതർ റൗണ്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടം കുറയ്ക്കണോ കൂടണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും ഒരേപോലെയല്ല നമ്മൾ ഉചിതം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് എങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ആക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഡീറ്റെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില കണ്ടീഷനിൽ നോയ്സ് റേഡിയേഷൻ വരും സൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊട്ട് പൊട്ട് പോലെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷാർപ്പനിങ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ടു ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓക്കെ ഞെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ആ ഫോട്ടോയുടെ പിക്സൽ സൈസ് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷ
ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വാൾ പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കാറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇറൈസ് ബ്ലറർ ഫിൽട്ടർ എഫക്ട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് മോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നെറ്റിലോട്ടും സൈറ്റിലോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള കാറിൻ്റെ പടം മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് കാണുന്നത് ആ ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്ലാസോ മാനുവൽ സൂമ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റെഡ് രീതിയിലുള്ള വട്ടം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഏത് കളറെ തൊടുവാണോ ആ കളർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറേസ് ആവും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ബ്ലാക്കെ തൊടുവാണ് ഇത് കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവായി അപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റെഡ് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ വേറൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൈ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും റിമൂവ് ആവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശേഷം ടിക്ക് കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക നാല് ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത് സേവ് ആസ് ഇമേജോ സേവ് ആസ് ഹൈ റെസിഡൻസ് ഇമേജോ ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഞാൻ സേവ് ആസ് ഇമേജ് കൊടുക്കുവാണ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടോ വേണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷോട്ടാണ് ഇൻഷോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യുക പെർമിഷൻ ചോദിക്കും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിൻറ്റേജ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കുറയുന്ന നമുക്ക് കാണാം ലൈറ്റ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ വിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സെൻറ്ററിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അത് പിക്ചറിൻ്റെ ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് സൈഡിലോട്ട് നീക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സിമ്പലുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോയ് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇതൊക്കെ കാണാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടേ ഫോട്ടോ വന്ന് ഇത് ഒന്ന് വലുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് വേരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ വലുതാവുന്നതായിരിക്കും ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എവിടെയാണ് കൊണ്ട് ഈ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ രീതി പ്ലേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇൻഷോട്ടിലോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും പിക്ചറുകൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാ
ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് അടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വണ്ടികൾക്കും ഒക്കെ എഫക്സ് കയറ്റി നല്ല വിഷലി ഇതുപോലെ സോങ്ങൊക്കെ കയറ്റി ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാർഫുള്ളാക്കാം സേവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക ശേഷം ക്വാളിറ്റി ഏതാണോ ആ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ